cô là ai tôi là người sinh con cho chồng của chị cô yên tâm chúng tôi không ép buộc con điều gì cả để con có thời gian suy nghĩ rồi đi hay ở con sẽ tự quyết định Mệt mỏi thế con Úi dồi ôi Mẹ xem cái mặt nào Lên mụn rồi đấy nhá Mặt đấy Nó lên mụn tùm lung Là không có bạn gái nào yêu đâu Mẹ cứ đùa con <cười> Hôm nay ở lớp có một bạn gái tỏ tình con đấy Thật đã Vâng Bạn ấy bảo là bạn ấy thích con từ lâu rồi Nhưng mà bây giờ bạn ấy mới thích hơn <cười> Con biết là Bạn ấy thích con vì sao không Vì sao ạ Vì con trai mẹ học giỏi này Cho nên nhiệm vụ của con là phải học thật giỏi cho mẹ Khi học giỏi rồi bạn gái nào cũng phải yêu thôi nhá Giết sợ mama <cười> Giết sợ mama nó có giết sợ papa không? À, bố, <cười> bố về rồi hả? Ừ, đây cái chuyện gì mà vui thế? Hả? À, sao hôm nay trông anh có vẻ mệt thế? À, hôm nay anh họp ở công ty mấy tiếng đồng hồ Thành thử là hơi oai Mày học cô, cô là ai đấy ạ? Cô xếp nào Lớn quá rồi đến này Cô đến tìm ai đấy ạ? Cô đến đây để tìm bố mẹ con Và cũng là tìm con Sao ạ? À? Tìm con ấy ạ? À? Cô... Cô thể ôm con một cái Ở Mẹ bảo này Con lên trên nhà đi Bố mẹ có chuyện cần phải nói với cô nhá Không được Đức Con là Nguyên đây Hôm nay mẹ có chuyện muốn nói Cái gì? Mẹ á? Mẹ Cô ấy nói gì vậy ạ? À? Mẹ là... Cô Nguyên Giống con đến bao giờ nữa Cô không liên quan đến cái gia đình này Tại sao lại không liên quan Đức Mẹ chính là người sinh ra này, Đức. Nếu như lại một lần nữa Cô đến đây Để phá hoại hạnh phúc gia đình tôi Thì tôi mời cô đi cho Không Hôm nay em nhất định phải nói là sự thật Đức nó là con của em Thôi đi Mẹ giọt máu cho mẹ rất suốt đấy chứ Cô nói cái gì đi hả Mẹ Cô nói có thật không mà Mẹ Cô ấy nó có thật không ạ? À? Mẹ Bố Không Con không tin Con không tin Đức Con bình tĩnh đi Bố mẹ cũng không giấu con mãi được Chuyện là thế này Mẹ làm sao mẹ nó Em có thai rồi ra thì uh, uh, hôm đấy là anh say cho nên là anh không nhớ gì cả. <cười> chính vì anh không nhớ gì nên trong bụng em mẹ có gì ở đây này với cả anh cả chị thương tuổi nhau 3 năm rồi đã có con đâu và ai cũng nói vợ anh bị vô tình anh hay là anh chỗ con với cả em một chỗ dựa Một gia đình Có được không mà Này Thì Ý em bảo là anh về anh bỏ vỡ Không à. Anh rất yêu thương Anh không bao giờ anh bỏ vỡ đâu Thì con con Anh tính thế nào <cười> Em sẽ giữ lại đứa con à. Không bao giờ có chuyện bỏ con đâu à, thì... Em không tin Anh có thể nhất tâm Bỏ mặc con mình ừ. Em ơi Em mới tìm được chỗ chữ yếm muộn bằng thuốc nam hay lắm Mấy người bạn em biết Thái hết rồi đấy à. <cười> Nào anh mất thời gian Vợ chồng mình đến đấy nhá à, ừ, Tất nhiên Ôi giời. Cô Cô là ai Tôi là người sinh con cho chồng của chị à, này, Sao em lại đến đây Tôi đã chờ anh hơn 9 tháng Mà tôi nghĩ thì sinh con ra Anh phải có trách nhiệm với nó Kìa Anh ơi à. Cô ấy nói thế là sao À, em phải thật, thật sự là bình tĩnh nhé à, Thực ra là Là tai nạn thôi em ạ Hôm đấy anh say rượu cho nên là anh không kiểm soát được bản thân Rồi nó mới dẫn đến cái cơ sự này Thực tình anh không có tình cảm gì được Cô ta cả Anh nói thế mà nghe được à Bây giờ anh tính như thế nào Tôi mới 21 tuổi Tôi không thể quên con một mình được Thì bây giờ cô Em 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 muốn như thế nào Tôi muốn đi du học Anh 
không với tôi còn gì nữa Mày nói đi Hoặc không ấy Tôi sẽ làm cục bếp chuyện này Anh sẽ mất hết cả gia đình Danh dự Anh sẽ mất hết đấy Thôi được rồi Tôi tôi sẽ làm theo Thế Ok Tôi Muốn đi ngay trong tuần này Là, là do anh say rượu anh anh không kiểm soát được bản thân em ạ à. anh đừng nói nữa <cười> anh chỉ ý của mình em thôi <cười> xin em xin em hãy đón nhân đi đưa bé này nó không có lâu gì cả cô đừng khóc nữa con bố phải làm gì đây <cười> con trời rồi bố biết rồi bố biết rồi còn bố không nữa bố không biết rồi à! đúng cô ấy là người sinh ra con nhưng người nuôi nấng chăm bẵm dạy dỗ con khôn lớn đến ngày hôm nay là mẹ con đây đúng sau ở đây mẹ con quá trẻ thế mẹ mới làm như thế mẹ cả ở đây mẹ cũng không có đủ khả năng để nuôi con Thế mẹ mới để con ở lại Rồi bây giờ hát rồi Mẹ đã có điều kiện Giờ mẹ quay về nhà Để đón con sang đấy du học Con sẽ có được một cuộc sống sung sướng hơn Nhá Cháu xin lỗi ạ Giờ cháu chỉ muốn ở một mình Đức Nghe bố nói này Đức Cô yên tâm Chúng tôi không ép buộc con điều gì cả Để con có thời gian suy nghĩ Rồi đi hay ở con sẽ tự quyết định Chắc là con sốc lắm Trước đây mẹ cũng từng sốc như thế Mẹ có ghét con không ạ? Sao mẹ lại ghét con? Yêu còn chả hết nữa là... Con chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho mẹ Từ ngày có con Chứng kiến con biết lẫy Rồi biết bỏ Rồi con đi mẫu giáo Mỗi ngày nhìn thấy con cười Là những ngày mẹ hạnh phúc nhất Con cảm ơn mẹ Mẹ bảo này Bố mẹ Và cả Mẹ đẻ của con Đều sẽ tôn trọng quyết định của con Cho nên là Con cứ suy nghĩ cho kỹ Đi hay ở Con suy nghĩ kỹ rồi ạ Con Con trai Con cứ trả lời đi Bố và mẹ tôn trọng quyết định của con Con cảm ơn bố Con thật hạnh phúc khi có thêm một người mẹ nữa Nhưng Con xin phép ở lại đây ạ Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con Con cũng rất biết ơn mẹ vì đã nuôi nấng con Mặc dù con không phải con ruột của mẹ Nhưng mà con vẫn muốn ở đây hơn ạ Con xin lỗi mẹ rất nhiều Con hứa khi mẹ sang bên đấy Con sẽ gọi điện cho mẹ hàng ngày Mẹ tôn trọng quyết định của con Con cảm ơn mẹ Chị hẹn tôi ra đây có việc gì? Chị biết Em là người yêu của anh Vũ Nên chị muốn nhờ em một việc Anh Vũ không cho chị gặp con Thế nên Mỗi tuần Em có thể tìm cách đưa bé Trung đi chơi Cho chị gặp con có được không? Tại sao anh Vũ lại không cho chị gặp con? Anh ấy bảo chị là loại đàn bà bỏ con thì chỉ có vứt đi Lúc bọn chị ly dị Chị đã cầu xin anh ấy đừng cho bé Trung biết là chị ngoại tình Anh ấy đồng ý Nhưng với một điều kiện anh Vũ Em biết là em có lỗi với bố con anh 
Nhưng em chỉ xin anh một điều thôi Anh đừng cho con biết là em ngoại tình Để con nó không bị tổn thương Và không oán trách em có được không Tôi chấp thuận Nhưng với một điều kiện Kể từ bây giờ trở đi Mỗi năm cô chỉ được gặp con hai lần Đấy là Khi sinh nhật và lễ Tết Vậy tại sao Lúc ở tòa chị không xin quyền nuôi con Anh nghĩ nó kinh tế tốt Anh là người sống rất nghiêm túc anh nuôi bé trông sẽ tốt hơn là chị Anh Vũ đã làm gì có lỗi với chị Mà để chị ngoại tình Thời điểm đấy Anh Vũ đi công tác xa nhà triền miên Mà chị ở nhà thì cô đơn quá Thôi được rồi Tôi sẽ giúp chị Nhung Sao lại có những cái ảnh này? Anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi, đừng cho nó gặp mẹ của nó! Anh buồn cười nhở? Mẹ con gặp nhau thế là sao? <cười> à. Anh... Mẹ trong người cảm thấy như là sao rồi? Mẹ cũng đỡ mệt hơn rồi. Thế... Ai đưa con sang đây đấy? Cô Nhung ạ. Trung! Ủa? Sao con lại ở đây? Con cứ biết làm bố lo thế nào không? Đi về với bố Con không đi Con ở đây chăm sóc vì vậy Con nhớ mẹ Anh không có quyền cấm con chăm sóc mẹ Đấy là tình mẫu tử Chúng nó cần mẹ Và anh cũng cần mẹ đấy. Lại là cô Cô không có quyền can thiệp vào Sao anh không nói tiếp đi Đúng Chúng Nó cần mẹ Và cần cả bố nữa anh Vũ Anh hãy tha thứ cho chị ấy Cho chị ấy một cơ hội được không? Không Tôi không thể tha thứ Có đấy anh Vũ ạ à. Bên trong Anh vẫn còn rất yêu và nhớ chị Anh đừng tự làm khổ mình Làm khổ con Và cũng đừng làm khổ cả chị ấy nữa Anh về với gia đình của anh đi Em Cũng không muốn làm vật thế thân đâu Nhung Anh Vũ Anh tha thứ cho em nhé Để gia đình mình được đoàn tụ Em biết là anh vẫn còn yêu em mà 